इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस द टू वैक्सेस लास्ट मॉड्यूल में हमने डिफाइन किया है कि डिफरेंट किस्म की वैक्स टू वैक्सेस और नॉन टू वैक्सेस और पैक्स लाइक एजेंट्स हैं टू वैक्सेस में हमने मेनली दो किस्म की वैक्सेस को डिफाइन किया अभी तक वन इज दी बी वैक्स एंड अदर इज दी स्पर्मासिटी तो इस मॉड्यूल में हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे स्पर्मासिटी क्या है और इसी तरह बी वैक्स क्या है बी वैक्स इज सिक्रेटेड बाई दी हनी बीज दैट यूज इट टू फॉर्म द कूम जो शायद की मक्खियाँ वो अपना छता बनाने के लिए जब वो यूज करती हैं तो वो स्क्रीट करती हैं इसको दिस इज नोन एज बी वैक्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ वैक्सेस बट चीफली इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई दी मारिसाइल पामिटेट अब मारिसाइल क्या हमने डिफाइन किया पिछले मॉड्यूल में मारिसाइल इज दी अल्कोहल ये थर्टी कार्बन कंपाउंड है और पॉमिटेट एज वी नो इज दैटी एसिड विच इज अ सिक्सटीन कार्बन कंपाउंड सो मेरीसाइल पॉमिटेट इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द बी वैक्स अब वी कैन सी हेयर और वी कैन नोट हेयर दैट द क्लिसरोल के साथ जब हमने लगाए थे तो तीन फैटी एसिड्स उनकी कार्बन चेंज बहुत बड़ी थी मिनिमम जो है ना वो हमने डिफाइन किया था कि फोर्टीन से लेके ट्वेल्व से लेके थर्टी थर्टी टू तक लेकिन यहाँ पे पामिटिक एसिड जो है वो फैटी एसिड है वो उसकी सिक्सटीन कार्बन है जबकि अल्कोहल यहाँ पे जो है ना वो उसकी जबकि वहाँ ग्लिस्ट्रोल थ्री कार्बन था यहाँ अल्कोहल जो है वो थर्टी कार्बन अल्कोहल आ गया लॉन्ग चेन अल्कोहल आ गया और ये हमने डिफाइन किया है कि ये सिंगल और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है दिस इज दैटिक प्रजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड विच इज नोन एज मैरिसाइल पामिटेट दट इज फॉर्म फ्रॉम द पामिटिक एसिड विच इज विद द एडिशन ऑफ मैरिसाइल अल्कोहल हैविंग द सिक्सटीन सॉरी थर्टी कार्बन एटम विद द रिमूवल ऑफ वाटर विच इज कन्वर्टेड इन टू मैरिसाइल पामिटेट विच इज प्रेजेंट चीफ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द बी वैक्स the other name we have also discussed already discussed in the last module is the mericyl is the triacontenol so this is the triacontenol and this is the palmitic acid and it will form the mericyl palmitate which is present in the b wax spermacity spermacity is the second time of wax second type of wax is a wax that is most often found in the head cavities of the sperm whale jo sperm whale hai uska head jo hai na wo bahut bada hota hai uske head ke andar jo bahut badi cavity hoti hai wo uske andar jo wax hoti hai wo spermacity wax kehlati hai aur ye jo iska different functions hain ki ye jo sperm whale ke andar jo spermacity wax hai ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंटली बिहेव करती है जब ये डीप सी में चली जाती है तो वो टेम्परेचर इसका कम हो जाता है इसी तरह हायर ऊपर जब सरफेस पे आती है तो जरा टेम्परेचर लो हो जाता है इसका उसकी वजह से ये जो है ना रेजोनेंस की वजह से बहुत सारा कुछ जो है ना इसकी रेजोनेंस इज ड्यू टू दिस स्पर्मेसिटी स्पर्मेसिटी वैक्स फैटी दिस इज दी फैटी एस्टर्स are formed essentially of the सिटाइल palmitate and the सिटाइल meristate. अब ये सिटाइल अल्कोहल हमने पिछली उसमें 16 कार्बन कंपाउंड पढ़ लिया तो इसके अंदर जो स्पर्म वेल के अंदर जो स्पर्मेसिटी फैट है जो स्पर्मेसिटी वैक्स है इट इज हैविंग असेंशली फॉर्म बाय द सिटाइल पामिटेट एंड स्टाइल मेरिस्टेट स्टाइल हमने देखा 16 कार्बन मोनोहाइड्रोक्स मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है पामिटेट एज वी नोज इज द सिक्सटीन कार्बन फैटी एसिड सिमिलरली अगर पामिटेट की जगह मेरिस्टेट लगा दें तो दिस इज ऑल्सो अ फैटी एसिड हैविंग फोर्टीन कार्बन इट वॉज यूज इन कॉस्मेटिक्स फार्मेसी एंड ऑल्सो इन फार्मेशन ऑफ कैंडल्स रिसेंट इंटरनेशनल रेगुलेशन कंसर्निंग वेल कैप्चर्स हैज स्टॉप इट यूज क्योंकि वेल्स स्पर्म वेल्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं इंस्टिंक्ट होती जा रही हैं दुनिया से तो रिसेंटली उसकी जो है ना कैप्चरिंग या उसको पकड़ने पर पाबंदी लगा दी है लेकिन अब ये सिंथेटिकली जो है ना सिटाइल पामिटेट प्रोड्यूस होता है और वो इसमें फार्मेसी में कॉस्मेटिक्स कैंडल फार्मेशन में यूज हो जाता है
this is the diagram of the sperm whale you can see here ke ye iska itna bada sara jo sar hai uske andar ye itni badi cavity hai isme around 336 kg jo hai na wo wax hoti hai kyunki bahut huge animal hai aur ye iske ye yahan sar mein yahan pe present hai we will see in the next slide also the exact cavity having this veil this is the again we can see ke ye hollow space jo aapko yahan nazar aa rahi hai ye itni badi ye iske andar sar ke andar hollow space hai ye spermacity organ hai isko spermacity organ bhi bolte hain aur iske andar spermacity wax jo hai wo available hoti hai payi jati hai other waxes or non true waxes we will define briefly the other waxes these are these includes esters of cholesterol vitamin a and vitamin d cholesterol esters like lanolin or wool fat is secreted by the sheep sebaceous glands humne ye padha tha pichli usme slide mein ke pichli few slides mein humne dekha ki ye isko waxes aur bhi jo hai wo fruits ke upar bhi leaves ke upar bhi isi tarah jo hai different animals bhi secrete karte hain to ye cholesterol esters jo hai lanolin aur wool fat jo प्रोड्यूस करती हैं शीप्स बुल प्रोड्यूस करती हैं उसके अंदर अराउंड 20 टू 25 परसेंट इज दिस सिक्रीशन ऑफ दिस स्विशियस ग्लैंड व्हिच इज हैविंग दी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स और बुल फैट और लेनोलिन इट कंटेन्स बोथ फ्री एंड स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल दैट इज कोलेस्ट्रॉल पामिटेट अब कोलेस्ट्रॉल के साथ एक पामिटिक एसिड जोड़ दें तो ये एस्टेरीफिकेशन उसकी हो गई और कोलेस्ट्रॉल पामिटेट बन गया लेनोलिन secretion helps sheep in reducing water evaporation and from the skin and it is also used as industrial lubricants and also in cosmetics this is the tabulated form of different structural formula of the b wax jojoba wax and caronoba wax having different structural formula and their source is the honey comb and its source is the brazilian palm tree while from jojoba wax is coming from the jojoba trees and its uses are the formation of candles shoe polishes wax papers waxes for furniture car shoe polishes candle soaps to ye humne define kiya pehle bhi ki iski nutritional value koi nahi hai ye industrial use hai lekin ye different jo hai na wo sources se hum is wax ko lete hain aur isko utilize karte hain for our purpose where we need it